హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు ఈనాడు పేపర్లో వచ్చిన ఆర్టికల్ భూతాపం పెనుశాపం అనే దాని గురించి విశ్లేషించుకుందాం నేను చేసే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కొత్త వీడియోస్ చేసినప్పుడు నోటిఫికేషన్ రావాలంటే బెల్లైకాన్ ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏమిచ్చారంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల వ్యవసాయ రంగం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల గురించి విశ్లేషించడం జరిగింది పెరుగుతున్న భూతాప వ్యవసాయానికి పెనిశాపంగా పరిణమిస్తుంది దీని ప్రభావం వల్ల ప్రకృతి వైపరీత్యాలు పెరుగుతున్నాయి వాతావరణంలో అసాధారణ మార్పులు సంభవిస్తున్నాయి అంటే భూతాపం వల్ల కరువు కాటకాలు వరదలు సంభవించడం వల్ల వ్యవసాయం అనేది ఆ వైపరీత్యాల వల్ల నష్టపోతుంది అలాగే మంచు కరిగి సముద్ర మట్టం పెరుగుతుంది జీవ వైవిధ్యం నశిస్తుంది ధ్రువాల వద్ద ఉన్న మంచు ఎట్లాంటి వాతావరణంలో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగినప్పుడు ధ్రువాల వద్ద ఉన్న మంచు కరిగిపోతుంది ఆ మంచు కరిగి ఇక్కడ సముద్రాల్లోనే కలుస్తుంది సముద్ర మట్టాలు పెరిగి లోతట్టు ప్రాంతాలు మునిగిపోతున్నాయి దీనివల్ల ఆయా ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజల ఆవాసాలు కానీ జీవనాధారం కానీ దెబ్బతింటుంది ఇప్పుడు మనం చూస్తూనే ఉన్నాం చిన్న చిన్న దీవులు మాల్దీవులు లాంటివి కొన్ని వందల సంవత్సరాల తర్వాత అవి ప్రపంచ పటంలో అనే వాదన వినిపిస్తుంది ఎందుకంటే అవి సముద్రం మధ్యలో కొద్ది భూభాగం కొన్ని వందల కిలోమీటర్ల భూభాగం అలా ఉంటుంది ఈ సముద్రం అనేది ఆ భూభాగంలోనికి చొచ్చుకుపోవడం వల్ల అవి కనుమరుగయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంది దీని అంతటికీ కారణం ఏంటంటే వాతావరణంలో కాలుష్యం వల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల ఉష్ణోగ్రత పెరగడం కాబట్టి మనం అది తగ్గించే దిశగా ప్రభుత్వాలు ఏం కృషి చేస్తున్నాయి అనేవి తెలుసుకోవాలి అయితే కరువు కాటకాలు జీవ వైవిధ్యం నశిస్తుంది జీవ వైవిధ్యం అంటే అనేక రకాల జీవులు ఒకే ప్రాంతంలో కలిసి నివసించడం ఇప్పుడు మనం నివసిస్తున్న మనతో పాటు నివసించే జంతువులు మనకు పాలను ఇస్తాయి వాటి పేడ ఎరువుగా యూజ్ అవుతుంది అలాగే అనేక రకాల కీటకాలు మన వ్యవసాయంలో వ్యవసాయ ఫలదీకరణలో ఎంతో తోడ్పడుతున్నాయి ఇలాంటి చిన్న చిన్న జీవులు వాటి మనుగడ కష్టమైపోతుంది అవి నశిస్తూ రావడం అనేది కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల తర్వాత ఈ నశించడం అనేది చిన్న జీవులతో స్టార్ట్ అయితే మనుషుల దాకా చేరే ప్రమాదం కూడా ఉంది ఈ జీవ వైవిధ్యం నశించడం వల్ల స ప్రపంచంలో సమతుల్యత వాతావరణ సమతుల్యత అనేది కూడా దెబ్బతింటుంది ఇది మొత్తానికి ఏం చేస్తుందంటే మనుషులకి దీని చెడు ప్రభావాలు మనుషుల మీదనే పడబోతాయి చివరికి కరువు కాటకాలు వరదలు భూమిని నిర్జీవ స్థితికి నెడుతున్నాయి దీని అంతటికీ మానవ స్వయ స్వయంకృతాపరాధాలే కారణమని వివిధ పరిశోధనలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి అయినా అంతర్జాతీయ సమాజం స్పందించడం లేదు ప్రభుత్వాలు అంత చొరవ తీసుకోవడం లేదు ఈ విషయంలో అని చెప్తున్నారు పర్యావరణానికి సంబంధించి ప్యారిస్ ఒప్పందంపై సంతకాలు పెట్టిన వివిధ దేశాల ప్రభుత్వాలు దానికి కట్టుబడాల్సిన అవసరాన్ని బొత్తిగా విస్మరించి పూర్తి ఆలక్ష్యంతో వ్యవహరిస్తున్నాయి అంటే మనం టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ డిసెంబర్లో ప్యారిస్ ఒప్పందం గురించి వినే ఉంటాము ఇది ఏంటంటే వాతావరణంలో పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతల్ని టూ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కంటే తక్కువగా ఉంచడానికి అంటే ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదలని తగ్గించడానికి వివిధ దేశాలు ఏ రకమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నాయో వివరిస్తూ కొన్ని పత్రాలు సమర్పించారు అలాగే ప్యారిస్ ఒప్పందం చేసిన అనేక అంశాలపై దాన్ని ఒప్పుకుంటూ సంతకాలు కూడా చేశారు కానీ వాటి ఆ సంతకాలకు కట్టుబడాల్సిన అవసరాన్ని వాళ్ళు విస్మరించారు ఒకవేళ అన్ని దేశాలు వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రత పెరగకుండా ఉండడానికి ట్రై చేసినట్లయితే గ్లోబల్ వార్మింగ్ తగ్గే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి పుష్కలంగా నీరు సారవంతమైన నీళ్ళ ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రకృతి అనుకూలిస్తూనే వ్యవసాయం సజావుగా సాగుతుందన్న వాస్తవాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి శీతోష్ణ స్థితి మార్పు వ్యవసాయ సంబంధిత వ్యవస్థలన్నింటినీ ప్రభావితం చేస్తుంది భూతాపం వల్ల పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు వ్యవసాయంలో నీటి అవసరాన్ని పెంచడమే కాక జల లభ్యతను తగ్గిస్తాయి అంటే మనకు పుష్కలంగా నీరు ఇప్పుడు ప్రాజెక్టులు అనేవి ఎక్కువగా కడుతున్నారు నీరు అందుబాటులోనికి ఎక్కువగా వస్తుంది అలాగే సారవంతమైన నీళ్ళ ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రకృతి అనుకూలిస్తూనే వ్యవసాయం అనేది సాధ్యమవుతుంది ఇప్పుడు మనం పంట వేసే సమయానికి అది మొలకెత్తే సమయంలో వర్షం పడకుండా ఉంటే ఆ మొలకలు ఎండిపోవడము పంట కూతకొచ్చిన సమయంలో అకాల వర్షాలు వరదల వల్ల ఆ పంట కొట్టుకుపోవడము ఇలాంటివి జరిగిందంటే వ్యవసాయానికి అది నష్టమే అలాగే శీతోష్ణ స్థితి మార్పులు ఈ చలి ఎండ అనేది ఒక వ్యవసాయానికి మనం చూస్తూనే ఉంటాం రెండు సీజన్లు ఉంటాయి ఖరీఫ్ రబీ ఆ సీజన్లు ఏంటంటే వాటికి తగ్గట్టు వ్యవసాయం ఏ విధంగా పంట పెరుగుతూ వస్తుంది మన వాతావరణం ఆ రకంగా ఉంటుంది 
కానీ శీతోష్ణ స్థితిలో మార్పు అనేది ఆ పంట ఉత్పాదకతను దెబ్బతీస్తుంది భవిష్యత్తులో నదులలో నీటి ప్రవాహం సుమారు డెబ్బై శాతం తగ్గుతుందని ప్రపంచంలోని తొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు పెద్ద నదులపై చేసిన రెండు వేల తొమ్మిది నాటి అధ్యయనం హెచ్చరించింది అలాగే నార్వే ప్రభుత్వ ఆర్థిక సహకారంతో మన భారత ప్రభుత్వం ఐఐటి ఢిల్లీ ఆధ్వర్యంలో గోదావరి నదిపై కూడా అధ్యయనం చేయించింది అంట భారత ప్రభుత్వం నార్వే ప్రభుత్వ సహకారం ఐఐటి ఢిల్లీ వారి ఆధ్వర్యంలో భూతాపం వల్ల ఈ గోదావరి నది పరివాహక ప్రాంతంలో నీటి కొరత పెరుగుతుందని ఈ అధ్యయనం పేర్కొంది అలాగే కృష్ణా నది పరిస్థితి కూడా దయనీయంగా ఉంది ఈ కృష్ణా నది ఆయకట్టు పరిధిలో పంటలకు నీళ్ళు ఇవ్వలేమని కొన్నిసార్లు ప్రభుత్వాలే ప్రకటించిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి వందేళ్ల చరిత్ర గల కృష్ణా డెల్టాలు రెండు వేల పదహారులో కొద్ది శాతం పొలంలోని వరి సాగు చేశారు అదే సంవత్సరం వేసవిలో రెండు వేల పదహారు వేసవిలో కృష్ణా నదిలో నీరు లేక కర్ణాటకలోని రాయచూర్ థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాన్ని మూసివేయాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఏర్పడింది అంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు ప్రాణప్రదమైన రెండు నదులు ఏవంటే కృష్ణా గోదావరి ఈ వాతావరణ మార్పుల ప్రభావం వల్ల కృష్ణా గోదావరి నదులు కూడా ఎండిపోతున్నాయి ఇప్పుడు ఒకవేళ ఈ నదులలో నీరు తగ్గినట్లయితే వీటి పరివాహక ప్రాంతం మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వ్యవసాయం చాలా మటుకు దెబ్బతింటుంది రైతులు నష్టపోతారు మన ఆహార భద్రత కూడా ముప్పు జరిగే ప్రమాదం ఉంది ఈ నదులు ఈ నదుల నుంచి వచ్చే కాలువలు కానీ వీటి ఉపనదులు కానీ మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రతి జిల్లాని కవర్ చేశాయి అంటే ఈ నదుల వల్లనే మన భూగర్భ జలాలు కానీ ఉపరితల జలాలు కానీ అందుబాటులో ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు ఈ వాతావరణ మార్పుల వల్ల ఈ రెండు నదులు కూడా దుష్ప్రభావాలను ఎదుర్కొంటున్నాయి అలాగే వ్యవసాయంపై భూతాప ప్రభావ స్థాయి అంచనాలపై ఇప్పటికే ఎన్నో పరిశోధన పత్రాలు వెలువడ్డాయి ఈ భూతాపం వల్ల వ్యవసాయం ఏ విధంగా నష్టపోతుందని పరిశోధన పత్రాలు వెలువడ్డాయి రెండు వేల పదకొండులో నవీన్ సింగ్ మరియు ఇతరులు సమర్పించిన పరిశోధన పత్రంలో ఏం పేర్కొన్నారంటే వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రత రెండున్నర డిగ్రీలు పెరిగినట్లయితే వరి గోధుమల ఉత్పత్తి ముప్పై నుంచి నలభై శాతం వరకు తగ్గుతుంది అంటే వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రత పెరగడం వల్ల వరి గోధుమ ఉత్పాదకత మన ప్రధాన ఆహార వనరులు వరి గోధుమ వీటి ఉత్పాదకత ముప్పై నలభై శాతం తగ్గుతుందట అంటే వంద క్వింటాళ్ళు వెళ్లాల్సిన చోట అరవై డెబ్బై క్వింటాళ్ళు వెళ్తాయని అర్థం అలాగే ప్రతాప్ బిర్తాల్ తదితరులు రెండు వేల పద్నాలుగులో సమర్పించిన వ్యాసంలో ఒక డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే వరి ఐదు పాయింట్ నాలుగు శాతం గోధుమ ఎనిమిది పాయింట్ ఒకటి శాతం మొక్కజొన్న పది పాయింట్ నాలుగు శాతం జొన్న పద్దెనిమిది శాతం వేరుశనగా ఎనిమిది పాయింట్ ఏడు శాతం దిగుబడి తగ్గుతుందని పేర్కొన్నారు అంటే మన ప్రధాన పంటలు అన్ని వరి గోధుమ జొన్న మొక్కజొన్న వేరుశనగ వీటన్నింటి దిగుబడిలో మార్పు వస్తుంది ఉష్ణోగ్రత కేవలం వాతావరణంలో ఒక డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ పెరిగితేనే అని ప్రతాప్ బిర్తాల్ తత్తలు పేర్కొన్న పత్రం అంటే వాళ్ళు సమర్పించిన పత్రంలో పేర్కొన్నారు ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదల శతాబ్దాంతానికి అంటే వంద ఈ వంద సంవత్సరాల అంతానికి మూడు పాయింట్ రెండు డిగ్రీలు దాటే అవకాశం ఉంది అంటే రెండున్నర డిగ్రీలు ఒక డిగ్రీ పెరిగితేనే ఇలాంటి దుష్ప్రభావాలు ఉన్నాయని వారు సమర్పిస్తే మన ఉష్ణోగ్రత నిజానికి ఎంత పెరిగే అవకాశం ఉంది మూడు పాయింట్ రెండు డిగ్రీలు దాటే అవకాశం ఉందని పేరు శాస్త్రవేత్తలు పేర్కొనడం జరిగింది భూమి మొత్తం ఉపరితలంలో కేవలం పన్నెండు శాతం మాత్రమే వ్యవసాయానికి అనువైంది నాగరికత ఈ అభివృద్ధి అంటే పట్టణీకరణ మన అభివృద్ధి ప్రభావాలు నీళ్ళలో కూడా మార్పులు తీసుకువస్తున్నాయి అంటే వాతావరణంలోనే కాకుండా పైన లోపల భాయ లోపల లోపల నీళ్ళలో కూడా మార్పులు తీసుకురావడం జరుగుతుంది మట్టి లేనిది అన్నం ముద్ద లేదన్న వాస్తవాన్ని గుర్తించాలి కానీ అలాంటి మట్టి రోజు రోజుకు తరిగిపోతుంది దేశంలో సహజంగా ఉత్పత్తి అయ్యే మట్టి కంటే ముప్పై నుండి నలభై రేట్ల మధ్య మట్టి కూతకు గురవుతుంది అంటే అడవులు చెట్లు లేనప్పుడు అకాల వర్షాలు వరదల వల్ల మట్టి కొట్టుకుపోతుంది ఈ కొట్టుకుపోయిన మట్టి ఏమవుతుందంటే చివరికి సముద్రాల్లో కలుస్తుంది మిగిలేదంతా ఇసుక రాళ్ళు మాత్రమే అది వ్యవసాయానికి అనుగుణంగా ఉండదు ఇలా మట్టి అనేది అడవుల నరికివేత వల్ల చాలినంత చెట్లు లేకపోవడం వల్ల అవసరమైన మట్టి కొట్టుకుపోతుంది ఇప్పుడు హ్యూమస్ మట్టి అంటాం ఆ హ్యూమస్ మట్టి వర్షాల సమయంలో ఎక్కువగా కొట్టుకుపోతుంది కానీ అదే సారవంతమైన మట్టి 
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈటా సుమారు ఏడు వేల ఐదు వందల కోట్ల టన్నుల మట్టి కూత గురై సముద్రం పాలవుతుందని అంచనా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఏడున్నర వేల కోట్ల మట్టి టన్నుల మట్టి కూత గురవుతుందట ఫలితంగా ఏటా కోటి ఎకరాల పంట భూములు నిస్సారమవుతున్నాయి అంటే అవసరమైన మట్టి పంటను పండించే ఉత్పాదకత ఉన్న మట్టి కొట్టుకుపోయిన తర్వాత అక్కడ మిగిలేది ఇసుక రాళ్ళు మాత్రమే కాబట్టి ఈ కోటి హెక్టార్ల పంట భూములు నిస్సారమవుతున్నాయి ఇది ఆహార భద్రతకు అలాగే పర్యావరణ భద్రతకు కూడా చీటు కలిగిస్తుంది వ్యవసాయంలో అధిక రసాయనాల వినియోగం ఫలితంగా మట్టిలో సహజంగా ఉండే కర్బన సేంద్రియ పదార్థాన్ని పది నుంచి ఒక శాతం ఒక శాతం స్థాయికి తగ్గించి నీళ్ళను నిర్వీర్యం చేస్తుంది అంటే మనం వ్యవసాయంలో రసాయనాల వినియోగం కారణంగా వాటిలో సహజంగా ఉండే కర్బన సేంద్రియ పదార్థం అనేది పది శాతం నుండి ఒక శాతానికి తగ్గుతుందంట ఇందువల్ల నీళ్ళ నిర్వీర్యం అవుతుంది మట్టిలోని కర్బనాన్ని కేవలం రెండు శాతం పెంచగలిగితే వాతావరణంలో విడుదలవుతున్న మొత్తం హరిత గృహ వాయువులను తొలగించవచ్చు హరిత గృహ వాయువులు అంటే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఇప్పుడు కర్బన్ డైఆక్సైడ్ మీథేన్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ లాంటివి మనం ఈ భూమిలోనికి కేవలం రెండు శాతం కర్బనాన్ని ఇంకేలా చేసినట్లయితే ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అనేవి అది పీల్చుకుంటుంది దీనివల్ల వాతావరణంలో ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ప్రభావం తొలగించవచ్చు ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుందంటే కేవలం సేంద్రియ వ్యవసాయం ద్వారా మాత్రమే అంటే ఎలాంటి రసాయనాలు లేకుండా సేంద్రియ పద్ధతిలో చేసే వ్యవసాయం మాత్రమే ఇందుకు తోడ్పడుతుంది పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలోనే గుర్తించారు ఈ సంగతి ముప్పై ఏళ్ళ క్రితమే శాస్త్రవేత్త జేమ్స్ హాన్సన్ దీని గురించి హెచ్చరించారు ఇప్పటి వరకు ఈ విషయమై ఇరవై నాలుగు అంతర్జాతీయ సదస్సులు జరిగాయి అంటే ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ దాని వ్యవసాయంపై దాని ప్రభావం రెండు వేల పదిహేనులో ప్యారిస్ ఒప్పందం కూడా రూపుదిద్దుకుంది ఈ ప్యారిస్ ఒప్పందం గురించి నేను డీటెయిల్గా మరో వీడియో చేస్తా అండి ఇది వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రత పెరగకుండా తీసుకోవాల్సిన చర్యల గురించి దాదాపు ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలు నూట తొంభై ఐదుకు పైగా దేశాలు దీనిపై సంతకం చేశాయి కానీ అమలులో మాత్రం ఆ స్పిరిట్ని చూపిస్తలేవు అందువల్లనే ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్కి అడ్డుకట్ట లేక లేకుండా పోతుంది అయినా నిర్దిష్ట నివారణ చర్యలు చేపట్టలేదు భారత్లో కర్బన ఉద్గారాలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి గత సంవత్సరం అవి ఆరు పాయింట్ మూడు శాతం పెరిగాయి అంటే ఒక సంవత్సరంలోనే సిక్స్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగాయంట ఈటా విస్తరిస్తున్న కర్బన వెలువరింపులను రెండు వేల ఇరవై నాటికి తగ్గుముఖం పట్టించి రెండు వేల నలభై యాభై మధ్య నాటికి శూన్య స్థాయికి చేర్చాలన్నది మన దేశ లక్ష్యం ఈ భూతాపం వల్ల దేశంలో వర్షపాతం సహజ మార్పుల దశ దాటి ఆకస్మిక మార్పుల దశకు చేరుతుంది అంటే ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల సహజ మార్పులు అంటే మనం వింటూనే ఉంటాం నైరుతి ఋతుపవనాలు ఈశాన్య ఋతుపవనాలు ఇప్పుడు నై నైరుతి ఋతుపవనాలు వచ్చేసి జూన్ జూలైలో వస్తాయి ఆ కాలంలో వ్యవసాయదారులు పంటలు వేస్తుంటారు ఈశాన్య ఋతుపవనాలు ఇవి ఖరీఫ్ రబీ సీజన్లు ఇవన్నీ సహజ మార్పులు మన దేశంలో సంభవించేవి కానీ ఈ భూతాపం వల్ల మన దేశంలో వర్షపాతం అనేది ఈ సహజ మార్పులను దాటి ఆకస్మిక మార్పుల దశకు చేరుకుంటుంది అంటే అకాల వర్షాలు వరదలు కరువు కాటకాలు లాంటివి వీటి వల్ల పంట నష్టం జరుగుతుంది కొన్ని సందర్భాల్లో పెరిగిన వర్షపాతం పంటలకు మేలు చేయొచ్చు దీనివల్ల ఆహార ఉత్పత్తి కూడా పెరుగుతుంది భౌతిక పరిస్థితులన్నీ అనుకూలంగానే ఉన్న కొన్ని రకాల పంటల ఫలదీకరణకు కీటకాలు అనేవి అవసరం మనం ఇందాకనే చెప్పుకున్నాం ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల జీవ వైవిధ్యం దెబ్బతింటుంది జీవ వైవిధ్యం దెబ్బతినడం అనేది చిన్న చిన్న జీవులతోటి స్టార్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే అవి వాల్ వాల్నరబుల్గా ఉంటాయి మార్పులను తట్టుకునే కెపాసిటీ వాటికి తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ జీవ వైవిధ్యం దెబ్బతినడం వల్ల పంటల మధ్య ఫలదీకరణ జరగకుండా అవి పంట ఉత్పాదకతను తగ్ తగ్గించేస్తుంది వాతావరణం అనేది కానీ ఆ కీటకాలు వేగంగా నశించిపోతున్నాయి ఆస్ట్రేలియా శాస్త్రవేత్తల అంచనాల ప్రకారం కీటకాలు అంటే మనుషులకు అవసరమైన అదే పంటలకు అవసరమైన కీటకాలు వచ్చే పదేళ్లలో ఇరవై శాతం యాభై ఏళ్ళలో యాభై శాతం ఈ శతాబ్దాంతానికి పూర్తిగా నశించిపోతాయని ఆస్ట్రేలియా శాస్త్రవేత్తలు పే పేర్కొన్నారంట ఫ్యూటోరికో అడవుల్లో గత ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల్లో తొంభై శాతం కీటకాలు నశించిపోయాయి ఈ కీటకాలు నశిస్తే మనిషి మనుగడే ప్రమాదంలో పడుతుంది కర్బన ఉద్గారాలను సత్వరం తగ్గించడమే దీనికి పరిష్కారం అంటే చిన్న చిన్న జీవులు నశించకుండా ఉండడానికి చేయాల్సింది ఈ కర్బన ఉద్గారాలని గ్లోబల్ వార్మింగ్ని 
గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ని తగ్గించడం వల్ల వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రత పెరగదు అప్పుడు అన్ని జీవులు సమతుల్యంగా జీవించే అవకాశం ఉంటుంది ఈ కర్బనం వల్ల బియ్యంలో మాంసకృత్తులు ఐరన్ జింక్ లాంటి సూక్ష్మ పోషకాలు విటమిన్లు కూడా తగ్గిపోతున్నాయి దీనివల్ల బియ్యాన్ని ఆహారంగా వాడే దేశాల్లోని ప్రజలు అనారోగ్యం పాలవుతారని వివిధ అధ్యయనాలు చాటుతున్నాయి రాజకీయ పార్టీలు ప్రభుత్వాలు రైతులకు తాత్కాలిక ఉపశమనాలు కల్పించడం పైన దృష్టి పెడుతున్నాయి ఇది సరైన విధానం కాదు శాస్త్రీయ దృక్పథంతో సమస్య మూలాలను గ్రహించి పరిష్కారాల దిశగా ప్రణాళిక రచన చేయాలి అంటే ఎప్పుడైనా మనకు టెంపరీ సొల్యూషన్ కంటే పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అనేది ఎక్కువ రిజల్ట్ని ఇస్తుంది అంటే రైతులకు చిన్న చిన్న రుణమాఫీలు సబ్సిడీలు ఇచ్చే బదులు వాళ్ళకి దీర్ఘకాలికంగా వాళ్ళు ఏ విషయాల వల్ల నష్టపోతున్నారో గుర్తించి వాటిని అలాంటి సమస్యల్ని తీర్చే దిశగా ప్రభుత్వాలు కృషి చేయాల్సి ఉంది భూతాప నిరోధానికి యుద్ధ ప్రాతిపదికన చర్యలు చేపట్టకపోతే ఇబ్బందులు అనివార్యం పర్యావరణ సమస్య సమతుల్యతను విస్మరించి ఎన్ని సాగునీటి ప్రాజెక్టులు కట్టినా వ్యవసాయానికి ముక్కు తప్పదన్న విషయం గ్రహించాలి అంటే మనం బాహ్యంగా ఎన్ని చేసినా మాన్యువల్గా వాతావరణంలో సమతుల్యత అనేది దెబ్బ తినకుండా చూడడం అనేది ప్రభుత్వాల విధి అలాగే పౌరులమైన మన విధి కూడా మనకు అందుబాటులో ఉన్నంత వరకు గ్లోబల్ వార్మింగ్ని తగ్గించడానికి నాలుగు చెట్లు పెంచడము ప్లాస్టిక్ వాడడం తగ్గించడము ఇలాంటి చర్యల వల్ల మనం మన వాతావరణానికి ఎంతో కొంత అంటే తోడ్పాటు అంటే వాతావరణంలో సమతుల్యత దెబ్బ తినకుండా చూసిన వాళ్ళం అవుతాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ